Boa, rapaziada. Vamos passar a atualização agora sobre o caso do Jorginho, que é um pouquinho extenso. Primeiro ponto, quando eu vi as notícias ali sobre o Jorginho, que o Jorginho estava próximo ali de fechar com o CRB e que estava de saída do esporte, eu fiquei um pouquinho espantado. Eu, pô, meu irmão, o esporte vai perder Jorginho, camisa 10 e tal, tem qualidade. Nessa próxima Série B, ele vai entregar pelo menos 10 participações em gols, se ele não sofrer com lesões e tal, vai entregar 10 participações em gols. É um jogador bom. É um jogador útil para uma temporada na Série B. Sem dúvidas. Nessa no esporte, ele foi muito bem. Na Série B ao todo, ele foi um dos caras que mais participou em gols. 7 gols, 5 assistências. São bons números para o camisa 10. E ele não jogou 38 jogos, não. Jogou 27 só. Mas beleza. Aí eu fiquei um pouquinho espantado, porque, porra, o presidente do CRB, Mário Marroquim, toda hora tira sarro do esporte. Tem inveja do esporte, né? Óbvio, o esporte é muito maior do que o CRB. Não tem comparação. Mas ele tem inveja do esporte, tem raiva. Toda hora tira sarro. Chama o esporte de cachorro de peruga, não sei o que. Eu falei, irmão, a gente vai perder Jorginho assim pro CRB. Mas não, não é exatamente isso, tá? A informação não é bem por aí que a gente perdeu Jorginho pro CRB. Tá tudo certo, não, pô. O esporte vai receber uma compensação financeira e vai ganhar um garoto da base, a maior joia da base do CRB aí nas últimas temporadas, talvez nas últimas décadas, não sei exatamente. E vai ter uma compensação financeira. No longo prazo, pode ser muito certo. Pode dar muito certo. Mas o principal ponto no curto prazo é esse aqui. A gente tem que voltar a esse posto do esporte cinco dias atrás. O esporte vem a público comunicar a situação contratual e de futuro que envolve o meia Jorginho. Ao ser contratado para 2023, o vínculo do atleta previa metas e a possibilidade de prorrogação automática. O jogador, durante a temporada, alcançou os gatilhos estabelecidos e previamente acordados entre as partes. E o clube, por sua vez, manifestou dentro do prazo estipulado o interesse de prorrogar o contrato para 2024. Ou seja, tinha o gatilho de renovação automática para Jorginho ficar. E o jogador não quis, irmão. Se ele não quis, Jorginho, com todo respeito, vá para o raio que o parta. Não tô nem aí mais para você. Uma coisa é, ah, o clube não quer ficar com o jogador e tá, beleza. Mas o jogador mesmo que não quis ficar, entregou a chave do apartamento e vazou, não quis ficar mesmo. Então, vaze, meu irmão, tô nem aí mais para você. Não gosto mais de você, não. Não é como pessoa, não, não tem nada a ver isso, não tem problema nenhum com o Jorginho, tá? Mas como jogador de futebol, cara. Se ele não quer ficar aqui, que vaza, não vou ficar chorando porque o Jorge vai sair do esporte, não, velho. Muito pelo contrário, quer sair, tem que sair mesmo. Vai, ficar, vai querer manter um jogador que não quer ficar mais, não tem sentido nenhum. Vaza, rua mesmo, vaza. Tô nem aí, tá? É, bom, vamos continuar aqui a informação que o próprio clube comunicou, né? Apesar de ter sido notificado em três oportunidades, o Jorginho não assinou a prorrogação automática, não quis ficar mais. O jogador não quer ficar mais, irmão, rua. Tô nem aí pra você mais, Jorginho. Até te defendia, cara. Eu sei que eu, eu, eu não sou grande pássaro de pano, um cara que endeusa as suas atuações, não. Inclusive, sou até crítico de modo geral, mas gostava de você, cara. Sabendo disso, não tô nem aí mais pra você. Não é em relação à pessoa, não, tá, gente? É em relação ao jogador. Se ele não quer ficar no esporte, não quer defender as cores do meu clube, do nosso clube aqui, a maioria que acompanha o canal, rua! Não tô nem aí pra você, tá, irmão? Boa, vamos continuar. É... Mostrando, portanto, desinteresse em permanecer no esporte e de cumprir o que tinha acertado. Assim sendo, a fim de defender os interesses do clube, o Comitê Gestor de Futebol direcionou o caso à vice-presidência jurídica. Ok. Desta forma, o esporte entende com base nos termos contratuais que precisa ser ressarcido financeiramente pela cláusula indenizatória. Sendo assim, deixa eu só continuar aqui, tá? Ó, é, cadê? Se, seja pelo atleta ou pela futura equipe dele, dele que não, e não abrirá mão disso. O esporte está certo mesmo, não deve abrir mão em relação à questão contratual, não. Beleza. Agora, vamos postar a segunda informação e eu vou para a terceira atualizada. Calma aí. O CRB anunciou oficialmente de Jorginho, tá? Não quis permanecer, o CRB foi lá e anunciou. O 10 chegou. O Meia Jorginho é o mais novo reforço e está chegando com o Galo de Campina para 2024. Com passagem pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Ceará e time de futebol é, coreano e árabe, ele disputou a última Série B pelo esporte e foi um dos principais jogadores do time. E aqui eles colocam, né? 13 gols e 9 assistências. Foi um dos jogadores que mais participou ali para gols da equipe. É bom jogador, cara, não é ruim, não. Acho que foi uma ótima contratação para o CRB. Só que calma aí, daqui a pouco eu vou chegar no CRB de novo. A gente tem que complementar a informação. Porque aqui é que vem o outro grande ponto da informação, né? A oficialização da saída de Jorginho, de fato. E aí a, o complemento de tudo isso. 
Além disso, a, ó, o Esporte realiza, é, o Esporte Clube do Recife oficializa a saída do Meia Jorge para o CRB, reforçando a transparência com a sua torcida, o clube informa que chegou a um acordo com as partes envolvidas para sua compensação financeira, ou seja, o Esporte recebeu alguma grana, não sei quanto é, tá gente, de verdade não tenho acesso a essa informação inicialmente, se é um milhão, 500 mil, 200 mil, 300 mil, não sei, sendo bem certo. Além disso, o esporte receberá 50% de direitos econômicos e direitos federativos do meio campista Samuel Pires, de 16 anos, atleta que já vinha sendo monitorado. Com o contrato definitivo até janeiro de 2027, a jovem promessa lagoana integrará a, sub, a equipe sub-20 do Leão após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma vez que as inscrições da competição já foram encerradas. Beleza, aí Samuel Pires, para quem não sabe, é um meio campista das categorias de base lá do CRB, e eu conversei com o repórter Felipe Alves, abraço para ele, e ele rasgou elogios para o Samuel Pires, tá? falando que é uma das principais joias da base, ou melhor, o melhor jogador das divisões de base do CRB nesse momento. Isso significa grandes coisas? Não sei, o tempo é que vai dizer. Mas eu falei aqui com ele, ele disse o seguinte, é o melhor jogador que o CRB tem em todas as categorias. Ele chegou ano passado para o Sub-15, e Felipe Alves acompanha muito as divisões de base do CRB também, tá? É um garoto jovem de apenas 16 anos. Já tem um contrato profissional com o CRB e tal, dizendo que ele é paulista, nasce lá em São Paulo e tal, beleza. É meio campista, camisa 10 também. É, não tem tanta velocidade, mas as principais características dele é a bola parada e o chute de longa distância. É um garoto bem, bastante técnico e aí é, foi muito elogiado por toda a imprensa lá de Alagoas, de um modo geral. Então, é um garoto novo que o esporte adquire 50% de direitos econômicos dele com a saída de Jorginho, e no futuro, se esse garoto aí vingar e render frutos, vai ser um baita de um negócio. Tem um potencial ali, mas é para longo prazo isso aí. É para daqui a cinco anos a gente analisar essa negociação e falar, foi bom. Porque qual é a garantia? Ah, ele foi destaque no CRB, tá sendo destaque, é um bom jogador e tal. Tá, qual é a garantia que ele vai jogar bem no profissional? Nenhuma, zero. Não, tem, não, não existe garantia para nada. Futebol, profissional, é outro patamar em relação à divisão de base. Mas, no curto prazo, a gente olha para a negociação a curto prazo hoje, dia 18 de dezembro, a gente olha, pô, a gente vai estar tá enfrentando o CRB na Série B. Teoricamente, o CRB vai ali sempre, G10 para cima, e sempre é um dos times ali que briga para subir e que vai sendo o nosso concorrente. E esse nosso concorrente tem um camisa 10 que, na minha opinião, é melhor do que o nosso, atualmente, que é Alan Ruiz. Eles agora estão com o Jorginho, que vai entregar muitas participações em gols e assistências teoricamente, futebol, tudo muda, a gente sabe disso, mas na teoria, é, o CRB num curto prazo, é, foi uma boa contratação, se no longo prazo vai ser uma péssima negociação, o Jorge não joga nada, aí, então, aí beleza, quero muito que isso aconteça, que ele não jogue nada no CRB, absolutamente nada, e que esse garoto da base, que agora é do esporte, é, é, consiga jogar muito e renda frutos ali, na casa de 20, 30, 40 milhões no futuro, sei lá, mas no curto prazo, o CRB, se a gente para pensar, ó, tá com reforço agora para jogar agora. A Série B inteira. E ser protagonista, ou um dos protagonistas ali com o adjuvante no mínimo. Já o esporte tá com um garoto que ainda vai integrar a categoria de base para jogar daqui no profissional daqui a 3, 4 anos. Sei lá, o tempo é que vai dizer. Então, assim, no curto prazo o CRB sai ganhando, tá? É, para a próxima temporada, visando a Série B do ano que vem. Beleza. Queria o Selmo Ramon do CRB, tá? Tentaria forçar ali o Selmo Ramon. O Selmo Ramon, vai embora, vai embora. Mas enfim, eu não tenho muita propriedade sobre o garoto, tá? Se eu tivesse uma grande propriedade, já dava pra cravar algo mais é, com convicção aqui, né? Tipo, se eu acompanhasse o garoto, mas não acompanha, não tem como. Acompanhar a divisão de base do CRB não dá, é impossível. Sub-15, sub-16, sub-17, não dá. É, analisando mais uma vez a questão do esporte, temos que contratar um camisa 10. Pô. O Jorginho saiu, aí esse garoto tá chegando agora, mas não é nem pra profissional, é pra base inicialmente. E só tem Alan, Ru Alan Ruiz aí. Temos que contratar um camisa 10 para chegar e ser titular. Ou, no mínimo, disputar a posição com Alan Ruiz. E aí você teria como uma válvula de escape ali um Juan Xavier para uma terceira opção. Esse tem que ser um dos piores dos cenários. A gente tem que ter 2,5. 2 mais Juan Xavier. Eu ainda queria 3,5. 3 meio campistas mais Juan Xavier. Para ter um elenco mais robusto para a temporada como um todo, tá? Bom, basicamente é isso. Todo compilado em relação à questão de Jorginho, tá? aguardar para o CRB, já falei que 500 vezes, vai ajudar bastante, disso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Vai fazer raiva em alguns momentos também, tá? Cai, cai, qualquer toquezinho, ele cai, 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 toca, ah! simula a falta, parece que ele tá morrendo, tá? 
as loucuras de Jorginho também, é, às vezes some do jogo, em jogo importante, mas de modo geral, cara, é bom jogador, não tem como falar que contrata São Fernando não, pro CRB não, tá? É um camisa 10 do time que briga pra subir pra Série A. Se vai ou não, são outros 500, tem que ver todo o elenco também. Anselmo Ramon e ele ali tendem a fazer uma boa dupla, tá? Anselmo Ramon e Jorginho tendem a participar. Cara, os dois ali, se você parar a pensar, vai participar nessa Série B aí, no mínimo, tá? Em 25 gols. Dá pra cravar isso, dá pra ser taxativo. No mínimo, é um pouquinho talvez exagero, mas uns 20, no mínimo, uns 22, 23 gols esses caras vão participar. Se for abaixo disso, já vou ficar surpreso, tá? E espero que isso aconteça mesmo. Espero que seja abaixo mesmo do que eu tô prevendo. Pela questão óbvia. Só é ver o que o Samuel Ramon entrega, só é ver o que o Jorge entrega, integra, eita, entrega e coloca os dois no mesmo time. Tem tudo pra dar muito certo também. Bom, é isso por enquanto, tá, gente? Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu.